Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, a alma de Maria, esteja com cada um de nós. Amados, amadas irmãs, peço que você curta, comente, compartilhe. E me siga aí nessa plataforma. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Hoje quero o Evangelho do dia, né? Voltando ao Evangelho do dia. É, quarta semana do tempo comum, o Evangelho de hoje, Marcos 5, 21, 43. Meio grande, né, o Evangelho? Mateus 8, 17. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus atravessou, atravessou de novo numa barca para outro amage e numerosa multidão se reuniu junto dele. Jesus ficou na praia. Aproximou-se então dois chefes da sinagoga, chamado Lai, Jairo, quando viu Jesus, caiu-se por terra, seus pés, e pediu, com insistência, minha filha está nas últimas, vem e põe a mão sobre ela, para ela que ela seja, ela sare a vida. Então Jesus acompanhou numerosa multidão e seguiu, e comprimiu, cumpriu, ora, achava-se ali uma mulher que há 12 anos estava com hemorragia, tinha sofrido na mão dos médicos, gastou tudo o que possuía, em vez de melhorar, piorava cada vez mais. Tendo ouvido falar de Jesus, aproximou por trás, no meio da multidão, e tocou em sua roupa, e ela pensava, se eu me tocar na roupa dele, ficarei curado. E a hemorragia parou imediatamente E a mulher sentiu dentro de si que estava curada da doença Jesus, Jesus logo percebeu que, uma, é, percebeu que uma força tinha saído dele E voltou-se no meio da multidão e perguntou Quem tocou em minha roupa? Os discípulos disseram Está vendo a multidão que te cumpre? Ainda pergunta quem te tocou? Ele, porém, olhava ao redor para ver quem havia feito aquilo. E a mulher, cheia de medo, tremendo, percebendo o que havia acontecido, veio cair aos seus pés e Jesus contou-lhe tudo, que, toda a verdade. Ele disse, filha, tua fé te curou, vai em paz. E ficou curada desta doença. Ele estava ainda falando quando chegou alguns, da, alguns na casa do chefe da sinagoga e disseram, Jairo, tua filha morreu, porque ainda incomoda o mestre. Jesus ouviu a notícia e disse ao chefe da sinagoga, não tenha medo, basta ter fé. Não deixe que ninguém acompanhasse e não ser Pedro, Tiago, seu irmão. João, quando chegaram à casa do chefe da sinagoga, Jesus viu a confusão, como estava chorando, gritando. Então ele disse, por que essa confusão, este choro? A criança não morreu, mas está dormindo. Começaram então a caçoar dele, mas ele mandou que todos saíssem, menos os pais da menina. E os três discípulos que eu acompanhava depois entrando na, no quarto onde estava a criança, Jesus pegou na mão da menina e disse, Talita, Talita, quer dizer, menina, levanta-te. Ela levantou imediatamente e começou a andar, pois tinha 12 anos. E todos ficaram admirados e começaram com a assistência que ninguém ficasse sabendo daquilo que mandou dar de comer a menina, palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Esse evangelho, eu peço que você reflita e pode deixar seu comentário para mim, é da fé, fala da fé, o tamanho da fé desse povo, que foram tocados, que acreditaram que ao tocar numa de Jesus seria curado, que acreditaram que Jesus tocando aquela mulher, na menina, ela ressuscitaria a fé. Então, quero dizer para você que esse evangelho traz para mim fé. Eu ter fé e acreditar no poder da graça de Deus. Curta, comente, compartilhe com seus amigos e me siga nessa plataforma. Muito obrigado, que Deus te abençoe. Paz e bem.